boa tarde e obrigada aos persistentes. Uh, antes de mais, quero agradecer o convite que me foi dirigido e também o facto de não terem cancelado o convite assim que viram o título da apresentação que proponho fazer. Portanto, muito obrigada à organização por isso. Um, quando eu recebi o convite, o convite que me foi dirigido foi venhos falar de qualquer coisa que possa ajudar a mudar o mundo. Simples, como calculam. Portanto, aquilo que eu fiz foi, uh, e aquilo que me proponho fazer, é vir falar de alguma coisa ou daquilo que eu tenho feito para mudar o meu mundo. E espero que isso possa servir para ajudar alguém ou para dar alguma ideia interessante a alguns de vocês. E o que eu vou fazer, e já foi falado aqui hoje de manhã também da importância das histórias, é contar-vos uma história, a minha história, ou parte da minha história, e vou dividi-la em quatro capítulos. O primeiro capítulo da minha história daquela que eu vos vou contar aqui hoje, começa quando eu acabo o meu curso, a minha licenciatura de Engenharia Informática aqui na Universidade de Coimbra. E na altura, ou só ao final do meu curso, comecei a descarrilar um bocadinho, como diziam os meus colegas, e a dissociar-me um pouco das partes mais hard, se quiserem, da Engenharia Informática, e a preocupar-me um pouco com as áreas mais soft, com o aspecto social relacionado com as tecnologias. E o que eu queria mesmo era trabalhar em gestão de conhecimento, era a área que eu queria, mas não tinha muitas ilusões que isso fosse possível. Aliás, nós ouvimos hoje o Tiago falar aqui que as pessoas olham um bocadinho de lado quando ele diz que toca bom. Eram um bocadinho os mesmos olhares quando eu dizia que me interessava com gestão de conhecimento ou que queria fazer gestão de conhecimento. As pessoas olhavam para mim e pensavam, tu não bates bem da bola. Se calhar tem razão, não bato totalmente bem da bola, mas também não estava assim tão errada quanto isso. Como uma boa engenheira informática, arranjei um emprego como consultora de tecnologias de informação. E quando entrei na empresa onde, onde fui trabalhar, tentei começar a fazer algo dentro da minha equipa, que as minhas pequeninas não fossem definhadas como gestão de conhecimento, mas que fossem um pouco um exemplo prático daquilo que a gestão de conhecimento pode ser no seio de uma organização. No entanto, as coisas não eram muito fáceis uh, e eu não estava a sentir-me totalmente realizada continuava com este bichinho da gestão de conhecimento dentro de mim. Então decidi fazer duas coisas. Uma delas foi criar um site e a outra foi sair do país. O site que eu criei foi o Small. Uh, foi um site que serviu dois propósitos aqui, mas serve dois propósitos muito importantes para mim. Um deles foi a minha forma de partilhar aquilo que eu lia, aquilo que eu ia descobrindo, aquilo que eu ia percebendo nestas áreas da gestão de conhecimento também um propósito muito egoísta, que era o propósito de tentar perceber quem é que do outro lado do site uh, também se interessava pelos mesmos temas. E se no início essa caminhada foi demorou, uh, hoje em dia posso dizer que tenho um eco enorme de conhecimentos em todo o mundo que me foram propiciados pela criação deste site e que ainda hoje me tornam cada vez mais perto daquele objetivo que eu tenho, que é trabalhar em gestão de conhecimento e tentar aula e dentro das organizações. O segundo projeto foi sair do país, como eu disse, uh, e em 2000 vem para, para Londres, na altura levei uh, as malas, levei o marido, uh, tinha um carro alugado na, à minha espera no aeroporto, não tinha sítio para ficar nessa noite sequer, eu disse-vos que era maluca, portanto isto é a extensão do quão maluca eu sou. E é nesta altura que começa, se quiserem, o segundo capítulo da minha história. Depois que eu estava alguns meses em Inglaterra, em Londres, uh, arranjei um emprego, deixa-me tinha estado a trabalhar, felizmente, mas passado algum tempo arranjei um emprego no, num banco, num grande banco inglês, onde fui posta à frente de um programa de mudança cultural. E o programa de mudança cultural chamava-se Changing the Way We Work. O desafio era enorme, como devem calcular, numa instituição financeira aparecer uma mulher, estrangeira, novinha, as coisas eram um bocadinho complicadas logo à partida, e pegar num projeto ou num programa que logo à partida tinha o objetivo de mudar é muito complicado. Aliás, se quiserem, se estiverem a pensar fazer alguma coisa nas vossas organizações, não utilizem a palavra mudança, porque isso é o primeiro, a desculpa que as pessoas arranjam, também é a forma mais garantida das pessoas 
pessoas criarem barreiras de defesa para que realmente alguma coisa mude. Para além do título, Changing the Way We Work, foi mudar, se quiserem, o grupo de Champions, que já estava quando eu cheguei. E era um grupo que era criado, ou foi nomeado, aliás, pelo Board, pela presidência da, da organização, e que era composto por pessoas extremamente sénior, sénior no sentido de, das camadas mais altas da hierarquia na organização. E acreditem que, era, que a organização era um mundo hierárquico. Mas eles foram buscar as pessoas de topo, pensando que com isso estavam a mandar a enviar a, a, a mensagem certa. Ou seja, nós estamos tão comprometidos com este programa de mudança que fomos buscar pessoas bastante sénior na organização para liderar este movimento. Ora, o que é que acontece? Essas pessoas, ponto um, foram nomeadas. Ou seja, a maior parte delas, com exceção de duas delas, não tinham qualquer vontade de fazer parte deste programa de mudança. Para além disso, exatamente o tipo de cargos que tinham eram pessoas extremamente ocupadas, que não tinham tempo para dedicar uh, a este tipo de atividades que eram precisas realizar. A crise é hoje, como era antes, <risos> e às vezes uh, as, as palavras que se dizem não são suportadas com, com, com um orçamento, com dinheiro. Portanto, o programa tinha o nome Changing the Way We Work, tinha um grupo de champions que não queriam trabalhar neste programa e eu não tinha um orçamento absolutamente nenhum para fazer a mudança, se quiserem. O que eu tinha, o único orçamento que havia para o programa, era o meu salário e o dinheiro necessário para eu poder correr o país e fazer visitas aos vários, aos vários territórios. Foi exatamente por aí que eu comecei. Fiz um roadshow, se quiserem. Tal como hoje com este microfone senti uma rockstar na altura a passear pelos vários escritórios a fazer apresentações. Uh, e aquilo que eu falava e eu tentava provocar as pessoas, e acho que consegui um pouco na altura, foi dizer-vos nós não estamos aqui para mudar, estamos aqui é para identificar práticas que podem ser melhoradas e as boas práticas que podem ser replicadas. E a mensagem é um bocadinho diferente do que aquela que se, não, se calhar é transmitida quando se fala em changing the way we work. Foi a mensagem, esta foi a mensagem que eu vos dei, a mensagem que as pessoas me deram foi nós já vimos tudo isto antes, nós já passámos por N programas destes, as pessoas com quem eu falava, muitas delas vinham de empresas que tinham sido compradas pelo banco onde eu trabalhava e elas diziam, nós já vimos programas destes nas empresas onde viemos, já vimos programas destes neste banco e agora este é só mais um, daqui a uns tempos as pessoas esquecem-se e volta tudo ao normal. E eram estes, se quiserem, os desafios que eu tinha para enfrentar na altura. O que é que eu resolvi fazer? Ir de baixo para cima. Tal como fui de Portugal para a Inglaterra, resolvi usar a mesma abordagem e ir de baixo para cima. E a primeira coisa que eu fiz foi livrar-me do grupo de Champions, muito de cima, que se calhar, se calhar pensariam que seria o sonho de qualquer programa. Para mim não foi. E então livrei-me, se quiserem, desse grupo de Champions pessoas que estivessem com vontade de pôr a mão na massa. E literalmente arranjei cartazes que pus nos vários escritórios, aqueles tipo ao Western americano, a dizer o Wanted. E a resposta foi extremamente positiva, ao contrário do que toda a gente pudesse pensar, arranjámos um grupo bastante bom de champions, eram 18 na altura, e que não podíamos ter escolhido melhor porque apareceram representantes de praticamente todos os escritórios, todos os tipos de equipa que faziam parte da organização. Qual era o mandato deles? Terem os olhos e os ouvidos da organização. Perceberem o que é que se passava na organização. O que é que as pessoas se queixavam, do que é que as pessoas gostavam, o que é que as pessoas, o que é que as pessoas tinham para dizer e para contribuir. E para além de nos termos dado algum tipo de formação, que era o sentido que nós lhes dávamos para poderem fazer parte deste grupo de Champions, dissemos-lhes, uh, nós estamos aqui para vos ajudar, mas o trabalho tem que ser vosso. Tentem fazer ao nível local, das vossas equipas, dos vossos escritórios, aquilo que vocês gostariam de ver replicado, mas também aquilo que vocês pensam que se adequa às necessidades locais da equipa onde se inserem. E houve uma senhora que foi um dos programas, se quiserem, ou um dos projetos mais interessantes que nós tivemos, que criou a Hora dos Queques, na Team Time. O que é que ela fez? Vem à moda inglesa, arranjou um chazinho e arranjou queques, já não me recordo, penso que foi uma vez por mês, ela sentava-se durante duas horas, na parte da tarde, num dia da semana, e abria as portas, como já vi 
gabinete quando percebia quem quisesse vir falar com ela. E ela perguntava às pessoas o que é que andavam a sentir, o que é que ideias é que tinham, o que é que eles tinham para queixar, mas o que é que podiam dar como ideias alternativas, como formas de melhorar a situação. Uma das outras ati uma outra atividade que também foi bastante bem sucedida foi um torneio que nós fizemos aproveitando o campeonato mundial de futebol da altura. à moda do Billboard, com aquelas partiçõezinhas, e as pessoas não sabiam quem trabalhava na partição do lado. E nós organizámos este torneio, onde convidámos as pessoas a criar equipas, cada equipa era um país, e quando, por exemplo, a Itália jogava com a França, no campeonato, a equipa que representava a França e a equipa que representava a Itália, juntavam-se na cantina, para fazer um jogo de 15 minutos, e o jogo, para não discriminar ninguém, era um jogo tipo pop quiz, ou seja, Fazíamos ou perguntas de cultura geral, ou palavras cruzadas, N coisas que nós organizámos na altura. E a parte engraçada de tudo isto é que as pessoas no fim tinham se queixado que tinha sido pouco tempo e queriam que os jogos fossem mais demorados. E as pessoas que não trabalhavam nesse escritório e que iam visitar o escritório diziam Mas como é que fazer isso mesmo neste escritório? Ouve-se barulho, as pessoas falam umas com as outras. E, e realmente começou-se a notar um pouco a diferença, a diferença por aí. Muffins e este torneio se quiser, foram algumas das iniciativas que fizemos de baixo para cima, mas houve uma outra também que nós fizemos de cima para baixo, uh, do, do meio para baixo para cima, uh, que foi a avaliação 360 graus. Ou seja, aplicámos o conceito de avaliação 360 graus, mas não em termos de performance técnica, não estávamos a perguntar às pessoas se o colega, se o chefe, ou se o subordinado ou, ou assim, se estavam fazer bem as suas tarefas, queríamos era saber qual era a opinião das pessoas relativamente aos comportamentos e aos valores que elas demonstravam no dia a dia. Ou seja, tudo muito à volta do conceito da mudança cultural, se quiserem, porque estávamos a perguntar questões muito concretas. A pessoa faz aquilo que diz que está a fazer ou que pede que seja feito, ou a pessoa partilha ou a pessoa troca conhecimento com as outras. Quando isto realmente estava uh, a fazer efeito, estava, como eu digo, a ouvir barulho e as pessoas a sentirem que havia alguma coisa a mudar, despediram. Uh, fico feliz, eu posso dizer que despediram a mim mais 3 mil pessoas, portanto, pronto, diluiu-se ali um bocado, mas se despediram. E aqui começa o segundo capítulo, o terceiro capítulo, peço desculpa da história. O terceiro capítulo passa-se numa agência do Ministério de Saúde Britânica, foi um trabalho que eu arranjei de seguida, uh, onde fui trabalhar para a equipa de gestão de conhecimento. Portanto, lentamente, lentamente, lá cheguei. Os objetivos do programa de gestão de conhecimento uh, desta, nesta organização eram também aqui estreitar a comunicação e a partilha de conhecimento entre as várias equipas da organização. A organização tinha sido criada com base ou convidando pessoas, uh, experts, se quiserem, na área da saúde, uh, tanto na gestão como na prática clínica, tinham sido convidadas várias partes do país e cada uma dessas oito pessoas foi convidada a criar uma equipa. E pronto, as pessoas, os peritos, os experts têm destas coisas, serem teimosos e terem grandes personalidades, portanto havia ali muita falta de diálogo e muita falta de coesão. O propósito do programa era exatamente esse. Mais uma vez, uh, aliás, desculpa, é que quando cheguei uh, havia uma iniciativa eles tinham tentado baixo para cima, foi a, a, as páginas amarelas. E o que é que eles fizeram? Criaram, no fundo, um diretório com todas as pessoas da organização, com os seus dados de contato. Só que, como tinha surgido dentro de uma das equipas verticais, as outras não estavam a aceitar a ideia. Portanto, apesar de ser um instrumento extremamente útil numa organização que estava geograficamente dispersa, não era utilizado como devia ser. Curiosamente, as pessoas que estavam a entrar na organização e que estavam alheias a todas estas guerrilhas, se quiserem, usavam isso constantemente, exatamente porque era, porque era útil. Portanto, esta abordagem de baixo de cima para baixo não funcionou, portanto, fomos de baixo para cima. E então, eu na altura costumava dizer que devia ter comprado ações na 3M, porque utilizava tantos post-its e trabalhar com as equipas que realmente era, era, era fantástico. Fiz imenso trabalho. 
trabalho a nível de cada uma das equipas é identificar quais são as necessidades locais de cada equipa, a tentar dar-nos ideias, a tentar dar-nos apontadores que eles pudessem pegar, ferramentas técnicas que eles pudessem pegar e agir a nível local. Para além disso, a nível local, mas depois com repercussões globais, fiz uma série de exercícios de análise de redes sociais, ou seja, tento tentar perceber ou perceber a uh, falavam umas com as outras a nível das equipas, mas essencialmente entre várias equipas. E o facto de os mapas serem algo tão pessoal acabou por realmente criar uma série de preocupação positiva, ou seja, as pessoas começaram a querer, ok, isto não pode acontecer. Foi nessa altura que me convidaram para fazer um Knowledge Audit, que foi utilizado na altura para depois criar uma, um programa, uma estratégia de gestão de conhecimento abrangente a nível, a nível de, de toda a equipe. ao quarto, não fui despedida, atenção, <risos> felizmente, também não saí nesta altura, mas pronto, foi, foi um, um, um progresso interessante a partir daí. Uh, de qualquer forma, vou saltar para o quarto, quarto capítulo, que é quando regresso a Portugal. Regresso a Portugal, regresso com duas malas, 40 caixas, o marido, por sinal é o mesmo aí. Trago um filho também, nada mal, balanço bastante positivo. Para além de tudo isto, trouxe também uma, um cesto, se quiserem, cheio de experiências. Experiências muito positivas, uh, que me permitiram ver as alegrias subir, subir de baixo para cima, mas também de cima para baixo. E aquilo que eu percebi na altura e cada vez mais percebo hoje, é que não interessa se vimos de cima para baixo ou se, vimos, se vamos de baixo para cima, essa mesmo é saber para onde é que queremos ir. E é preciso nós aplicarmos esse tipo de perspectivas e abordagens, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional, como também a nível da nossa vida enquanto cidadãos, como parte da sociedade em que nos integramos. E não vale a pena dizermos que o Estado isto, ou que o Governo aquilo, ou que a crise isto, ou que a economia aquilo. Não vale a pena. O que é preciso mesmo é conseguirmos dar um pontapé na crise, tentar ver aquilo que nós podemos fazer e se calhar não temos capacidade para mudar as coisas de cima para baixo. Não vale a pena ficarmos muito, muito presos nessa agonia, nessa incerteza, nessa ansiedade. Se calhar temos mesmo é que ver aquilo que podemos fazer para dar este pontapé na crise a todos os níveis, uh, de baixo para cima, que se calhar temos um pouco mais de controle. Portanto, a mensagem que eu queria dizer é que de baixo para cima ou de cima para baixo não interessa, temos que nos adaptar às circunstâncias e só uma palavra de aviso, às vezes vir de cima para baixo é mais ridículo do que de baixo para cima. Muito obrigada.